Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим овощной суп с сырными клетками. Для этого нам понадобится перец, вот болгарский красный одна штука, морковка одна штука, три крупных картофельные и одна луковица большая. И по желанию еще вот два-три стебля сельдерея. Это мы будем использовать на полтора литра воды. А и еще перец молотый и соль и масло подсолнечное для пассирования. А для клетцк нам понадобится сыру, вот у меня грамм 80, яйцо, масло сливочное 80-100 грамм и полстакана муки. И еще 2 столовые ложки рубленой зелени или петрушки или кинзы. Ну вот и все. Поехали. Сытрем мелкую терку. Зелень режем мелко. Берем половину чайной ложечки соли и яйцо. Сбиваем его яйцо вместе с солью. Так. Добавляем зелень и масло сливочное и растираем все вместе добавляем сыр хорошенечко размешиваем вместе со всем зеленью и потом добавляем чистяем муку и ставим наше полученное тесто в холодильник Хотя бы на час. Морковь режем на крупные кусочки. Картофель режем на крупные куски. Перец режем соломкой. Лук режем на маленькие кусочки. Кипящую воду кладем картофель, порезанный на кусочки. И варим где-то минут 20. А в это время делаем заправку. В разогретую сковороду вливаем масло подсолнечное и вот лук выкладываем небольшими, порезанными небольшими кусочками. И жарим одну минуту до прозрачности. Выкладываем морковь и пиксируем где-то минут 3. Режем стебель сельдерея на небольшие колечки. Выкладываем колечки сельдерея и перец. И еще минут пять. Теперь посоли вот чайную ложечку. Соли и тесто где-то. Одну вторую чайной ложечки. И перемешаем. Еще минут четыре. Вот у нас такое тесто получилось. А теперь из теста мы делаем маленькие вот такие шарики. Они ну, больших не надо, меньше пресского ореха, почти в два раза, вот видите, такие. Они увеличатся в размере при варке. Всыпаем нашу содержимое сковороды в кастрюлю. Отпускаем наши клетки вот сюда. Вот осторожненько мы их по всей поверхности. Вот они будут у нас. И потом, когда они у нас всплывут, мы уже все будет сварено. И мы закрываем крышечкой. И 5-7 минут будет стоять, отдыхать суп. Вот и приготовился наш суп. Клески всплыли. Закрываем крышечкой. И 5-7 минут под крышечкой пусть постоит. Приятного аппетита!